Erwin, nog naar uh, teletext uh, gekeken deze week? Uh, ik kijk meestal iedere dag wel eventjes naar het laatste nieuws. Dat is wel belangrijk. En 8 en 9 even overgeslagen? Nee, uh, ik weet de stand wel. Uh, alleen, uh, ik heb het vaker gezegd, je gaat niet beter voetballen als je hele dagen naar de stand gaat kijken. Maar je moet ook niet je ogen sluiten voor de positie waar je staat. Alleen, uh, die verschillen zijn nog heel erg klein tussen de nummer uh, 8, 9 en de nummer 18. Uh, en voor ons zaak om ons uh, naar boven te werken, zo simpel is het. Ja, je zei net, het doet altijd wel iets, een ranglijst. Wat doet het in dit geval met jouw ploeg? Ja, maar het doet niet alleen, uh, vaak doet het meer met de buitenwereld uh, om je ploeg heen dan om je ploeg zelf. Want wij zijn gewoon heel erg veel bezig met het spel en, uh, en hoe haal je zoveel mogelijk resultaten. En dat ben je aan het analyseren, daar train je op, daar verbeter je op. En daar zien we best wel, uh, best wel hele aardige dingen. Hè. Als je de wedstrijd van Sparta ziet, dan zie je wel uh, gewoon dat je, dat je gewoon goed speelt. Dat je heel veel kansen creëert uh, en dat je heel veel dingen goed doet. Alleen uiteindelijk heb je een ongelooflijke kater als je gelijk speelt. Um, dus dus de, dat doet wel wat met je. Uh, maar... Uh, de stand doet voor de rest niet zo heel veel met de ploeg, vind ik. Valt nog wel mee. Wat moet beter? Stoïcijns blijven, uh, zei je. Is dat ja. het? Ja, dat is wel een belangrijk onderdeel. Hè? Want als je ziet hoe we in delen van de wedstrijd spelen, en bij Sparta bijvoorbeeld 70 minuten lang gewoon heel goed spelen, 0-2 voorkomen, uh, dan, dan weet je vaak dat een tegenstander gaat reageren. Uh, dat ze vaak uh, wat meer druk zetten, misschien een extra spits erin zetten. Ja, en dan is het aan ons om gewoon dezelfde dingen te blijven doen als die we hebben afgesproken. Um, en ons niet uh, terug laten dringen, uh, maar blijven voetballen, blijven druk vooruit zetten, uh, durven te blijven, uh, aanspeelbaar te blijven zijn. Uh, en daar hebben we nog wel eens moeite mee. Dat hebben we hier thuis tegen Excelsior gezien toen we een hele goede eerste helft afwisselden met een veel mindere tweede helft. En dat hebben we ook bij Sparta gezien, dat zij de laatste half uur of de laatste twintig minuten echt wel uh, ja, meer uh, alles of niks gingen spelen. Ja, daar hadden wij gewoon rustig moet, rustiger moeten blijven en, en gewoon de derde moeten maken. Ja, iets over de meetrekken, is dat nou een mentaal verhaal of een tactisch verhaal? Ja, beide. Dat, dat zit heel dicht aan elkaar gekoppeld. Uiteindelijk is het een tactisch verhaal, omdat je beter druk moet zetten, hoger druk moet zetten. Soms de, de linies wat korter op elkaar moet zetten, dus dat is wel een, een tactisch verhaal. Alleen de vraag is, komt het tactische verhaal voort uit, uit ook iets mentaals? En natuurlijk heeft dat er ook wel mee te maken, dat, dat geloof ik zeker. Hoe groot zijn je defensieve zorgen, want daar ligt het pijnpunt deze week? Ja, nou ja, die zijn er natuurlijk wel. Hè. Uh, vandaag uh, Jordans afgehaakt, uh, Jordans Peters met een, uh, met een kuitblessure, niet, niet fit genoeg. Dat is natuurlijk een aderlating voor de ploeg, daar hoef je niet moeilijk over te doen. Dat is, uh, dat is onze aanvoerder, dat is een sterk houder. Aan de andere kant hebben we met Dries Wouters ook gewoon een, uh, een meer dan eredivisiewaardige speler op de bank zitten. Dus die moet dat klusje gewoon op gaan lossen. Utrecht, onvoorspelbaar. Um, het is je indruk. Ja, Utrecht uh, is, is nou natuurlijk altijd een, een subtopper. Uh, dit jaar zijn ze minder begonnen. Ze hebben nu wel iets beter uh, de boel voor elkaar, vind ik, dan aan het begin van het seizoen. Uh, ja, 4-4-2. Dat is anders dan dat de meeste ploegen spelen. Dus daar moet je uh, rekening mee houden. Gevaar van de ploeg zit voorin. Uh, Haller, Barazit, uh, erg goede spelers. Uh, Ayoub is natuurlijk een goede speler. En, en Richie uh, Sivkovic, die kennen jullie hier. Die ken ik zelf natuurlijk heel goed van Groningen. Die... Uh, ja, die komt goed tot zijn recht in de manier waarop Utrecht speelt. Vaak iets verder terug en in de omschakeling uh, ja, is Ritchie natuurlijk bloedsnel. 4-4-2, hoe houd je daar rekening mee? Door zelf ook aanpassingen te gaan verrichten? Nou, je moet altijd rekening houden uh, met, met je druk zetten en ook met je opbouwen waar de ruimtes komen te liggen. En, en uh, in het druk zetten waar de mogelijkheden van de tegenstander liggen. Uh, dat wil niet altijd zeggen dat je je eigen systeem hoeft aan te passen. Dat hoeft niet. Uh, kijk, wij, maar, maar je moet wel rekening houden met twee spitsen. Dat is anders dan dat er één in het centrum staat. Dus er zal, daar zal wel rugdekking moeten zijn bij die, bij die twee centrale verdedigers. Is Utrecht nou een tegenstander waarvan je zegt die moeten we winnen? Of een tegenstander waarvan je zegt het zou mooi zijn als we die winnen? Nou ja, het zou mooi zijn als we iedere wedstrijd zouden winnen. Uh, zo simpel is het. Uh, maar normaal gesproken is, is, dat een, uh, is dat een subtopper. Dus ik vind het wel een ploeg met, gewoon met echt kwaliteit. Die, die te laag staan voor hun uh, en begroting, maar ook voor hun spelersgroep. Uh, en daar willen wij gewoon heel erg graag van winnen. Uh, en, uh, en het zou heel erg mooi zijn als we zouden winnen.